che cos'è la responsabilità sociale per lei e come ha accolto questo premio? La responsabilità sociale è una cosa importantissima oggi perché riconnette l'economia alla vita delle persone, alla vita delle imprese, direi all'economia reale. Purtroppo invece l'economia sempre di più in questi ultimi anni si è finanziarizzata, si è allontanata dalle persone e dall'utilità sociale. Allora parlare di responsabilità di impresa, di responsabilità sociale significa rimettere in connessione l'economia con le persone, con l'ambiente, con la società e anche quello che cerchiamo di fare come banche. In realtà le banche normali tutto hanno dimostrato tranne che responsabilità. Qual è la differenza appunto di banca etica? Ma sì, in realtà ci sono anche un sacco di piccole banche che sono delle ottime banche, che sono attente al territorio e purtroppo tendiamo a ricordarci solo dei, dei, degli scandali che ci sono intorno alle banche. Fare banche è ancora oggi una cosa molto utile per, per la collettività, credo che la differenza sia nel prendere sul serio il, il proprio lavoro e soprattutto nel non avere come unico obiettivo eh, il profitto, perché purtroppo ahimè questa spinta ad avere come unico obiettivo il profitto allontana l'attenzione appunto dalle comunità e dalla responsabilità eh, sociale. Noi abbiamo sperimentato che eh, facendo prestiti a realtà che si impegnano nel sociale e nell'ambiente in realtà il nostro tasso di sofferenza è molto più basso delle altre banche, quindi in un certo senso la responsabilità sociale paga. Diciamo che rispetto al sociale a Napoli, in particolare nella nostra realtà, è ancora molto difficile no? impegnarsi soprattutto per i giovani, per le giovani realtà, le cooperative, spesso gli amministratori parlano di questa mancanza di fondi, mancanza di fondi, è forse un po' una scusa in questa o effettivamente come la vedere? Il problema economico c'è, bisogna capirsi. Eh, in realtà eh, i bisogni ci sono, quindi i bisogni esistono e quindi esiste un settore economico in cui c'è bisogno di svilupparci. Non esistono le risorse, però anche qui eh, non ci sono mai stati così tanti soldi nella storia come in, questi, in questo periodo, solo che non sono più negli enti locali, non sono più distribuiti in modo equo, tanto è vero che le disuguaglianze stanno crescendo, ci sono i soldi che si spostano a livello internazionale solo dove i rendimenti sono maggiori. Allora dobbiamo riprendere come cittadini il controllo di dove vanno i soldi, di, di come si possono ridurre le disuguaglianze e questo diciamo, è il tema un po' più, più generale che ci dovrebbe spingere a fare attenzione alla, alla, alla finanza. Poi sì, nella, nel domani, cioè quello che posso fare io domattina, sì, sicuramente è un problema, cioè, sicuramente le risorse stanno diminuendo. Un po' di auto-organizzazione però può aiutare, insomma ci sono esempi anche qui a Napoli di giovani che sono riusciti a lavorare lo stesso in campo sociale tra mille difficoltà grazie al fatto che si consorziano, che usano la cooperazione, che, che si aiutano l'un l'altro e che riescono a fare innovazione, però ovviamente il periodo è difficile. Ma ah, sì, di esempi, di esempi virtuosi, diciamo come banchetti ne troviamo tanto, ora quelli che noi ci capitano più spesso sono ad esempio tutto il lavoro dell'antimafia, dell quindi dei, sui beni confiscati, in cui ci possono essere delle opportunità che altrimenti non si avrebbe accesso con le beni o risorse eh, appunto, confiscate che comunque hanno valore e se si riesce a creare le condizioni di reti sociali e di, e di collaborazione adatte effettivamente si hanno dei grandi bei risultati, noi abbiamo non so, una nuova cucina organizzata a Casal di Principe, però sono altri esempi eh, di questo tipo. Eh, ripeto, la strada non è, non è semplice, però, però gli esempi ci sono. Grazie.